als metroman. Een moeder plaatste een foto op Twitter. Van een jongen met een indrukwekkende vlecht op zijn hoofd. Het onderschrift luidde... Mijn metroman van elf. Wij, ouders, staan erbij en kijken ernaar. Glimlachend, al lang de verbazing voorbij. Er zijn veel jongens met staartjes. Gemodelleerd naar die van boeddhistische monniken als Slatan. Wie het nieuws een beetje volgt, Twitter, Facebook en talkshows, krijgt de indruk dat mensen elkaar steeds meer in de haren vliegen. Tussen zwart en wit, arm en rijk, stad en land, man en vrouw, mens en dier, westeling en oosteling, christen en moslim, op bijna elk vlak worden verschillen benadrukt, muren opgetrokken. Ondertussen slechten kinderen die grenzen weer. Door zich in gedrag en uiterlijk te laten beïnvloeden door culturen uit de hele wereld. Want een vlecht bij een jongen is bepaald geen oer Gronings of Drents gebruik. Was ik ermee thuisgekomen, dan had mijn vader gevraagd, waar ben je wel van plan? Jongeren eten quinoa, hebben tribal tattoos en baden als Billy Gibbons en Dusty Hill van ZZ Top, praten als de Crips en de Bloods, bij ons thuis in ieder geval, en gamen met de halve wereld. Wij kwamen nooit verder dan het Charlottenstreekje. Meisjes zitten op voetbal, jongens op een damesfiets en het is bepaald niet geregisseerd of opgelegd. Sterker, zegt tegen een elfjarige dat een vlecht een goed idee is en hij zegt, fuck it. Ik heb trouwens een roze broodrommel.